வணக்கம் நண்பர்களே ரியா மூர்த்தி அவர்களின் நாவல் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் கதையின் தலைப்பு அகிதனின் அரண்மனை அத்தியாயம் பதினாறு பயணத்தின் முதல் நாள் மூன்று சகோதரர்களும் இந்திர தீவில் இருந்து புறப்பட்ட பின் இன்னொரு படகு அங்கிருந்து புறப்பட்டிருந்தது அப்படி ஒன்று வரும் என்று எதிர்பார்த்ததாலோ என்னவோ பாதி தொலைவு கடந்த பிறகு படகின் உருவத்தை மறைய செய்து விட்டான் சமர் இப்போது படகு புற உலகின் கண்களுக்கு தெரியாது ஆனால் படகுக்குள் இருப்பவர்களுக்கு மற்ற அனைத்தும் தெரியும் படகு நின்றதும் அதுவரை ஆர்வமாய் காத்திருந்த கவினும் அருளும் சமரிடம் வந்தார்கள் சமர் அங்கித உதவியோட யாரோ நம்ம தீவை விட்டு வெளியேறியிருக்காங்க அது யாருன்னு நான் சொல்லி உங்களுக்கு தெரிய வேண்டியது இல்ல அருள் அடங்காத கோபத்துடன் அவன் தானே என்றான் சமர் ஆமா அவன் இதை செய்வான்னு தெரிஞ்சுதான் அரசர் நம்ம மூணு பேரையும் சேர்த்து அனுப்பியிருக்காரு கவின் இது ராஜ துரோகம் இல்லையா அரசர் நினைச்சா அவனுக்கு இப்பவே மரண தண்டனை கொடுக்கலாமே எதுக்காக ஆட விட்டு வேடிக்கை பாக்குறாரு சமர் அப்படி கொடுக்கறதா இருந்தா அவன் பிறந்ததுமே கொடுத்திருக்கணும் அவர் செய்யாம விட்டதுலயே தெரியலையா அவருக்கு அவன் மேல தனிப்பட்ட அக்கறை இருக்குன்னு அந்த கசப்பான உண்மையை ஜீரணித்து கொள்ள முடியாத அருள் அவரு அன்னைக்கு காட்டின கருணை இன்னைக்கு நம்ம கண்ண குத்த வருது இது தெரிஞ்ச பிறகும் அரசர் அமைதியா இருப்பாரா என கேட்டான் சமர் இதெல்லாம் அரசர் யோசிக்காம செஞ்சிருப்பாருன்னு நினைக்கிறியா அருள் அவனிடமிருந்து பதில் மொழி வரவில்லை நாம அவரோட பேரன்னு நிரூபிக்க வேண்டிய நேரம் இது எதிரி எப்படிப்பட்டவனா இருந்தாலும் ஜெயிச்சு காட்டணும் அதுதான் நமக்கு கௌரவம் கவின் பேசாதீங்க தூரத்துல நம்ம தீவ சேர்ந்த படகு ஒண்ணு வருது என்று தாங்கள் வந்த திசையை சுட்டி காட்டினான் சமர் தெரியும் அது நமக்கு முன்னாலேயே கிளம்பிடுச்சு நாம முதல்ல போகட்டும்னு இவ்வளவு நேரம் மறைஞ்சிருந்தது அதே வழிமுறைய நானும் செஞ்சேன் அப்பதான் நாம ஏமாந்து போயிட்டதா அவன் நம்புவான் அதுக்காக தான் இவ்வளவு நேரம் இங்க ஒதுங்கி நிக்கிறோம் அருள் முட்டாளா நீ அவன் நமக்கு முன்னால அந்த பொருளை அடைஞ்சிட்டா என்ன பண்றது அவனால அது முடியாது என்ன தவிர வேற யாராலையும் அதோட அடையாளத்தை கண்டுபிடிக்க முடியாது அதுக்காக நாம அஜாக்கிரதையா இருந்துடவும் கூடாது இனி ஒவ்வொரு அடியையும் பார்த்துதான் எடுத்து வைக்கணும் அருளும் கவின் சம்மதமாக தலையசிக்க அந்த நொடி முதல் அவர்களின் புது திட்டம் உதயமானது அவர்கள் பயணித்த படகு மெரினா கடற்கரையின் ஏதோ ஒரு மூலையில் கரை ஒதுங்கியது படகிலிருந்து தங்களுக்கு தேவையான சகல நவீன பொருட்களையும் எடுத்துக் கொண்டனர் செல்ஃப் டிரைவ் முறைக்கு படகின் அமைப்புகளை மாற்றியதும் வந்த தடையும் இல்லாமல் தன் பாதையில் திரும்பி பயணிக்க தொடங்கியது கரை சேர்ந்த மூவரும் நேராக சென்று நின்ற இடம் அந்த கல்லூரி தான் ஆளுக்கு ஒரு ஐஸ்கிரீமை வைத்துக் கொண்டு ஓடியாடி விளையாடி கொண்டிருந்த மூன்று பெண்களில் ஒருத்தியை சுட்டி காட்டினான் சமர் நாம தேடி வந்தது அதோ அந்த பொண்ணுதான் அவள் முகத்தை பார்த்ததுமே அருள் அழகா இருக்கா என்றான் தன்னை மறந்து கவின் குறும்பு கலந்த குரலில் அழகு இருக்கிற இடத்துலதான் ஆபத்தும் அதிகமா இருக்கும்னு சும்மாவா சொன்னாங்க அருள் அவளை எப்படி நாம நெருகிறது வழக்கம் போல உருவத்தை மறைச்சுக்கிட்டு என்று சொல்லி முடிக்கும் முன்பே வேண்டாம் என்றான் சமர் நாம அவளோட நெஜத்துல பேசி பழகணும் அப்பதான் நாம நினைச்சது நினைச்சபடியே நடந்து முடியும் அருள் தூரத்து உறவுன்னு சொல்லி அவ வீட்டுக்குள்ள போயிடட்டுமா கவின் போன் போட்டு விசாரிச்சுட்டா கையும் களவுமா மாட்டிக்குவோம் சமர் இங்க வர்றதுக்கு முன்னாலேயே அரசர் எனக்கு இந்த நாட்டை பத்தின எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லி கொடுத்துட்டாரு இவங்க யூஸ் பண்ற டெக்னாலஜி நாம சின்ன பிள்ளையா இருக்கும்போது விளையாடி தீத்தது நீ ஏன் சுலபமா ஹேக் பண்ணிடலாம் நோக்கு வருமம் மூலமா மனுஷங்களையும் நமக்கு சாதகமா பேச வைக்க முடியும் ஆனா இந்த திட்டம் நாம செய்ய போற வேலைக்கு சரிபட்டு வருமான்றது தான் என் யோசனை நாம ஏன் நேரடியா அந்த பொண்ணு மனசுல கை வைக்க கூடாது நீ என்ன சொல்ல வரேன்னு எனக்கு சுத்தமா புரியல என்றான் அருண் இந்த பொண்ணுக்கு உறவுக்காரங்களை சுத்தமா பிடிக்காது அந்த வழியில போனா அவன் நம்மளை விட்டு விலகித்தான் போவா அவளை நம்ம வலிக்க கொண்டு வர சுலபமான ஒரு தந்திரம் வேணும் அது அவளை யோசிக்க விடாம செய்யணும் என்றவன் கண்கள் கொஞ்சமாய் கொடூரம் மின்னியது கவின் நக்கலாக அண்ணன் என்ன சொல்றான்னு எனக்கு புரிஞ்சு போச்சு என கூறி சிரித்தான் அருள் எனக்கும் புரியுது காதல் சமர் ஆமா அவளுக்கு விளையாட்டு குணம் அதிகம் போல தெரியுது நாமளும் விளையாடி பாக்கலாமா அருள் நல்ல யோசனைதான் உன்னை விட இந்த கவினுக்கு இதுல முன் அனுபவம் அதிகம் நாம இவனை அனுப்பலாமா உம் நீயே இத ஆரம்பிச்சு வை அருள் நானா உளராத உனக்கும் எனக்கும் இந்த விஷயத்துல சுத்தமா திறமை கிடையாது 
அதனாலதான் உன்னை போட்டிக்கு கூப்பிடுறேன் உனக்கு தான் என்ன ஜெயிக்கிறதுக்கு ரொம்ப பிடிக்குமே ஒரே ஆட்டத்தை ரெண்டு பேரும் வெவ்வேறு திசையில ஆடி பார்ப்போம் யார் ஜெயிக்கிறான்னு பார்க்கலாம் கவின் நாம எவ்வளவு ஆபத்தான சூழ்நிலையில இருக்கோம் நீங்க ரெண்டு பேரும் காதலிக்கிற போட்டி வச்சு விளையாடிட்டு இருக்கீங்க போட்டி இருந்தா தான் ஆட்டமும் விறுவிறுப்பா இருக்கும் கவின் அருள் நல்லா யோசிச்சுக்கோ நான் ஜெயிச்சா அரசர் ராஜ்யத்தோட பல முடிவுகளை மாத்துறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு நாலு பின்ன நீ என் மேல தப்பு சொல்லக்கூடாது அவரு அரசர் மட்டும் இல்ல நம்மளோட தாத்தாவும் கூட அவ்வளவு தூரம் போக மாட்டார்னு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு கைகளை வளைத்து தோள்களில் முறுக்கெடுத்தபடி எப்ப இருந்து ஆட்டத்தை ஆரம்பிக்க போறீங்க என்றான் கவின் நீயும் தேவ கவின் மகாபலிபுரத்துல இருந்து ஆரம்பிப்போம் இந்த ஊருக்கு ஏத்தபடி எப்படி பேசணும் எப்படி நடந்துக்கணும்னு உங்க ரெண்டு பேருக்கும் நல்லா தெரியும் தானே அருள் நல்லா தெரியும் அப்படியே ஏதாவது பிரச்சனை வந்தாலும் நாங்க யாருக்கும் சந்தேகம் வராதபடி பொறுமையா பேசி தீத்துடுவோம் நீ என்ன செய்ய போறியோ தெரியல என்ன பத்தி நீ கவலைப்பட வேண்டாம் உன் பாதைய மட்டும் பாரு உன்னை சுத்தி நடக்க வேண்டிய எல்லாத்தையும் கவின் கவனிச்சுக்குவான் பார்த்து ஜாக்கிரதையா இருந்துக்கோ உங்களுக்கு ஒண்ணுன்னா அம்மாவுக்கு நான் தான் பதில் சொல்லணும் கவின் நீ என்ன செய்ய போற எங்க தங்க போறேன்னு சொல்லவே இல்லையே அது ரகசியம் ஏ வேலை முடிஞ்சதும் உங்களை வந்து பாக்குறேன் அது வரைக்கும் என்ன தேடாதீங்க மத்த விஷயங்களை இந்த போன் மூலமா பேசிக்குவோம் இப்படித்தான் மூவரின் பயணம் ஆரம்பமானது திட்டமிட்டபடியே தன்வியை சில நொடிகளில் தன்வசப்படுத்தி விட்டான் அருள் அன்றிரவு தன்வியும் நகுனாவும் அவனை பார்க்க வந்த பொழுது அருள் கொண்ட அகங்காரத்திற்கு அளவே கிடையாது எந்தவித முன் யோசனையும் இன்றி முன்பின் தெரியாத எனக்காக அவளும் அவள் தோழியும் நான் சொன்ன இடத்திற்கு வந்து விட்டார்கள் எனில் எவ்வளவு பெரிய முட்டால் இவ்விருவரும் இன்னும் நான்கு நாட்கள் நான் இவளோடு பழகினால் போதும் இவளுக்கு என்னை தவிர உலகில் எதுவும் முக்கியமாய் தோன்றாது நாங்கள் வந்த வேலையும் மிக சுலபமாக முடிந்துவிடும் என்று திமிர் தெரிக்க நின்றிருந்த நேரத்தில் அந்த கார் அவனை மோத வந்தது துலா இவர்களோடு சண்டையிட்டு தன் தோழிகளை அழைத்துச் சென்ற பிறகு சமர் வந்தான் அருள் அது அவன்தானா சமர் ஆமா என்ன பார்த்ததும் பயந்து ஓடிட்டான் கவின் விரட்டி பிடிச்சிருக்கலாமே கொஞ்சம் விட்டுருந்தா எங்களை கொண்டு இருப்பான் சமரோ இதெல்லாம் எதிர்பார்த்துதானே இங்க வந்தோம் அருள் கவின் கேள்விக்கு இன்னும் சரியான பதில் வரல அவன் துணிஞ்சு நம்மள கொல்ல வந்திருக்கான் நீ என்னடானா கொஞ்சமும் கவலை இல்லாம இருக்க சமர் வெட்டில் பூச்சி விளக்கேத்த தேடி வர்றது சந்தோஷமா வாழ்றதுக்கா சுத்தி வளைச்சு பேசாம நேரடியா பதில் சொல்லு சமர் என்று உருமினான் அருள் நம்மளோட நேரடியா மோத தைரியம் இல்லாத கோல அவன் அவனால நம்மள நெருங்க முடியாது அது நமக்கே நல்லா தெரியும் ஏதோ ஆசைப்பட்டு கொலை செய்ய வரா வரட்டும் நமக்கும் பொழுது போகணும் இல்ல எனக்கு இது சரியான பதிலா தெரியல தன் சகோதரனின் புத்திசாலித்தனத்தை மெச்சிக்கொண்ட சமர் நான் நினைச்சா ஒரே நிமிஷத்துல அவன் உடம்பையும் உயிரையும் தனித்தனியா பிரிக்க முடியும் அது எனக்கு வேண்டாம் அவனை இங்க வச்சு தண்டிச்சா ஒரு நொடியில அவன் உயிர் போயிடும் இதுவே நம்ம தீவுக்கு போனதுக்கு பிறகு அவனுக்கு தண்டனை நிர்ணயிச்சா நான் அரசனான பிறகு என்னை கொல்ல வந்தவனுக்கு எப்படிப்பட்ட தண்டனை தருவேன்னு உங்களுக்கு தெரியாதா அவனோட மொத்த தவறுகளையும் பட்டியல் போடுவேன் அது அனைத்துக்கும் அவன் பதில் சொல்லி ஆகணும் அணு அணுவ துடிக்க வச்சு பத்து பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு பிறகு சாக விடுவேன் என்றான் சிறிதும் இரக்கமில்லாத குரலில் அவன் நினைத்தால் நினைத்ததை முடிக்கும் வல்லமை பெற்றவன் போதா குறைக்கு இந்திர தீவில் குற்றங்களுக்கான தண்டனை இதுவரை நாம் அறிந்த கொடுமைகளுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டது அரசனையும் அவன் சகோதரர்களை கொல்ல முயன்றால் எப்படிப்பட்ட தண்டனைகள் விதிக்கப்படும் தெரிந்தே ஒருவன் இவர்களின் வழியில் வந்து விழுகிறான் இனி அவனை அந்த கடவுளால் கூட காப்பாற்ற முடியாது அருளுக்கும் கவினுக்கும் அவன் சொல்வது ஓரளவு சரி என்று தோன்றியது காரணம் அந்த கொலைகாரன் மேல் இவர்களுக்கு கண்மூடித்தனமான கோபம் இருக்கிறது ஆதலால் அந்த பிரச்சனையை சமர் கையில் கொடுத்துவிட்டு வந்த வேலையை கவனிக்க தொடங்கினார்கள் அவர்கள் இருவரையும் தன்வியிடம் அனுப்பிவிட்டு இவன் ஸ்ரீதுலாவை பார்க்க போனான் அளவுக்கு அதிகமான சுமைகள் இருந்த போதும் ஆட்டம் பாட்டம் கொண்டாட்டம் என வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் அவளை மறைந்திருந்து வேடிக்கை பார்க்க பிடித்தது அவனுக்கு ஸ்ரீதுலாவுக்கும் சமீப காலமாக யாரோ தன் அருகில் இருப்பது போலவே உள்ளுணர்வு வந்திருந்தது பானுமதி அன்று ஒரு நாள் நிலவை சுற்றி ஒளிவட்டம் இருப்பதை சுட்டிக்காட்டி அன்னையின் அண்மையை அதோடு தொடர்பு படுத்தி பேசியிருந்தார் அதை மனதில் நினைத்து கொண்ட பிள்ளை அம்மா என்னை விட்டு எங்கேயும் போகல என் கூடவே இருக்காங்க என்றெண்ணி இரண்டு மடங்கு சந்தோஷத்தில் சுற்றி கொண்டிருந்தது அவள் எண்ணமும் அருள் எண்ணமும் ஒரே நேரத்தில் உடையும் என்று அவர்கள் நினைத்திருப்பார்களா 
உடை தெரிந்தான் சமர் அத்தியாயம் பதினேழு காதல் நாடகத்தின் இரண்டாம் நாள் பாறை உருண்டு வரும் வரையில் அருளும் கவினும் திட்டப்படிதான் நடந்து கொண்டிருந்தார்கள் அந்த பாறையை ஒரு அரூபம் உருட்டிவிட்டு மறைந்தது அவர்களின் விழிகளுக்கு அப்பட்டமாக தெரிந்தது அவர்கள் நினைத்திருந்தால் அவர்களின் நுனி விரல் அசைவின் மூலமாக அந்த பாறையை சுக்குநூறாக சிதற வைத்திருக்கலாம் அல்லது பாறையை உருட்டிவிட்ட அரூப ரூபத்தோடு பலமான மல்யுத்தம் நடத்தியிருக்கலாம் ஆனால் இம்மூன்று முட்டாள்களுக்கும் இப்போதைக்கு தங்களின் ரகசியங்கள் தெரிய வேண்டாம் என்று நினைத்தார்கள் அது பல வருடங்களாக இந்த தருணத்திற்கு காத்திருக்கும் அரசருக்கு கோபத்தை வரவழைக்கும் ஆகவேதான் அவர்களும் சாதாரண மனிதர்கள் போலவே விட்டு விலகி ஓடினார்கள் தன்வி தரையில் விழுந்த போதும் கூட அவளை காப்பாற்றி கரை சேர்ப்பதுதான் அவர்களின் முக்கிய பணியாக இருந்தது காரணம் அவளை தான் தங்களின் முதன்மை காரணியாக சமர் சுட்டி காட்டியிருந்தான் ஆனால் துலா பாறையின் குறுக்கே போய் உட்கார்ந்ததும் அதுவரை அவர்கள் இடத்திற்கு வராத சமர் அங்கு வந்தான் அவளுக்காக அவளுக்கு முன்பாக போய் நின்றான் எவர் மேலும் இரக்கம் கொள்ள அக்கொடுங்கோல் மனிதன் அவளுக்காக இறங்குவானா நொடிப்பொழுதில் அப்பெரும் பாறையை அவன் தன் கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டு வந்து விட்டான் குறிப்புணர்ந்த அருள் அந்த நொடியில் பாய்ந்து சென்று துலாவை காப்பாற்றிவிட்டான் அக்கணம் முதல் அருளுக்கும் கவினுக்கும் ஒரு விஷயம் விளங்கியது அவர்கள் முக்கியத்துவம் தந்து காப்பாற்ற வேண்டியது தன்வி கிடையாது துலாவை வந்த நாள் முதலாய் தன்வியின் பின்னால் என்னை சுற்ற செய்துவிட்டு அவன் துலாவை கண்காணிக்க போயிருக்கிறான் எனில் எல்லளவும் அவனுக்கு எங்கள் மேல் அக்கறை இல்லை எங்கள் இருவருக்குமான பழைய பகையை தீர்த்துக் கொள்வதற்காகவே என்னை தேவையில்லாத ஒருத்தியை காதலிக்க வைத்து ஏமாற்றிவிட்டான் என்று அருள் நினைத்தான் அதுதான் உண்மையும் கூட சமரோடு சரமாரியாக சண்டை போட தோன்றிய அந்நேரத்திலும் அவள் ஒருத்தியின் வழி அவன் மனதை சுட்டது தட்டு தடுமாறியபடி நடக்கும் தன்வியை தன் இரு கைகளில் தாங்கினான் அருள் பாறைகளை தாண்டி இறக்கி விடுகையில் கண்ணியவள் கண்கள் இரண்டிலும் கரை காணா கடலின் அளவு காதல் வழிந்தது அதோடு விட்டு விட்டு வந்திருந்தால் அவளுக்கும் அவனை விலகும் அறிவு வந்திருக்கும் விட்டானா அவள் கால் வழியை தனக்கு தெரிந்த மருத்துவ முறையில் சரி செய்து விட்டுதான் அங்கிருந்து போனான் அவர்கள் வழக்கமாக சந்திக்கும் பகுதியில் அவனுக்கென காத்திருந்தான் சமர் வந்ததும் வராததுமாக அவன் சட்டையை பற்றி இழுத்தான் அருள் பொய் சொல்லி என்ன நல்லா ஏமாத்திட்ட சமர் என் நெஞ்சு மேல அம்பு விட்டு விளையாடின உன்ன அவ்வளவு சுலபத்துல சும்மா விட்டுருவேனா அந்த விளையாட்டும் இந்த விளையாட்டும் ஒன்னா ஒரு செயலுக்கான பதில் வினை யாரோட அந்த செயல் செயல்படுத்துறதுன்ற பொறுத்துதான் இருக்கு உன் பக்கத்துல தப்பு சின்னதோ பெருசோ ஏன் பதிலடி இப்படித்தான் இருக்கும் இத நீ ஏன் முன்னாலேயே யோசிக்க மறந்து போன தப்பு உன் மேலதான் ஆமா தப்பு என் மேலதான் கார் எங்களை மோத வரும்போது நீ ஏன் காப்பாத வரலன்னு நான் யோசிச்சிருக்கணும் எங்களுக்காக நீ அம்மாவுக்கு வாக்கு கொடுத்ததா சொன்னதும் உன் உண்மையான குணத்தை யோசிக்காம விட்டுட்டேன் ஹஹா அந்த வாக்குறுதியை இன்னமும் உண்மை நம்பிட்டு இருக்கியாடா நீ நீ ஒரு வடிகட்டின முட்டாள் அவன் சிரிப்பு சத்தம் அருள் செவியில் நாராசமை ஒழித்தது எனக்கும் ஒரு காலம் வரும் சமர் அந்த நாளுக்காக காத்திரு என்று சொல்லிவிட்டு அவன் பாட்டுக்கு தனியே போய்விட்டான் இவ்வளவு நேரம் இரண்டு பேரின் சண்டையையும் மாறி மாறி வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்த கவின் இது தேவையா என்றான் சமரிடம் எனக்கு தேவடா நாம செய்ய வேண்டிய வேலை எவ்வளவு பெருசுன்னு தெரிஞ்சும் சின்ன புள்ளத்தனமான சில்மிச சண்டை இல்லாம இருக்க முடியல உன்னால எதிர்கால அரசனையை எதிர்த்து பேசுறியா என்று அதட்டினான் அதுவும் பொய் கோபத்தில் தான் கவின் தெளிவானதொரு குரலில் நீ முதல்ல எனக்கு அண்ணன் அதுக்கு பிறகுதான் அரசன் என் அண்ணன் எப்ப என்ன பண்ணுவானு என்னால ஓரளவுக்கு யூகிக்க முடியும் இந்த திட்டம் கூட வேற ஏதோ விஷயத்துக்கான அடித்தளம்னு என் அனுபவம் சொல்லுது அது என்ன கழுதியா இருந்தாலும் எனக்கு கவலை இல்ல கோவிச்சுட்டு போனானே அவனும் என் அண்ணன் தான் என்னால ஒருத்தனுக்காக இன்னொருத்தனை விட்டு கொடுக்க முடியாது மூணு நாளுக்குள்ள அவனை நீ ஏன் சமாதானம் பண்ணிடு இல்லனா மொத்தத்தையும் தாத்தா கிட்ட போட்டு கொடுத்துருவேன் அதுக்கு பிறகு என்னோட சண்டை கட்டாத அத அப்புறமா பேசிக்கலாம் முதல்ல நகனா மேட்டர் என்ன ஆச்சுன்னு சொல்லு யாரது டே என்னடா இப்படி நடிக்கிற பழகுன விலகுன நம்ம விலைக்கு அவ தேவையில்லைன்னு தெரிஞ்ச பிறகு எனக்கும் அவளுக்கும் என்ன சம்மந்தம் இருக்க போகுது இதை சொல்லும் போது எல்லளவும் கவின் முகத்தில் கவலை இல்லை ஆயிரம் தான் அருள் உனக்கு புத்தி சொன்னாலும் அடிக்கடி நீ எனக்கு தம்பின்னு நிரூபிக்கிறடா எனக்கு தம்பியா பிறக்காம இருந்திருந்தா உனக்கு நல்ல எதிர்காலம் இருந்திருக்கும் துலா போய் ரொம்ப நேரம் ஆச்சு நீ போகல ஏன் நான் அந்த பக்கம் போனதும் நீ இந்த பக்கம் நகனா பின்னால போகணுமா அது அனாவசியம் எப்படியோ அந்த மூணு முட்டாலும் கூட்டமா தான் சுத்த போகுது எதுக்கு மெனக்கெட்டு நான் அலையணும் அதனால அதனால ஏன் வேலையையும் நீயே சேர்த்து பார்த்துடுண்ணா 
நான் அருளை தேடி போக போறேன் பாவம் உன்னால ரொம்ப நொந்துட்டான் என்று சொல்லிக்கொண்டே அங்கிருந்து புறப்பட்டு விட்டான் அவன் நடையே தனி தோரணையில் இருந்திட புன் சிரிப்போடு தன் பணியை பார்க்க புறப்பட்டான் சமர் துலாவுக்கு தலை இரண்டாக வெடித்துவிடும் போல் இருந்தது தன்னோடு இருப்பது தனது அன்னை என்று நினைத்திருந்தவளின் நிம்மதியை இன்றைய சம்பவம் தலைகீழாக புருட்டி போட்டது நான் பார்த்த நல்லா இருந்த பாறை திடீர்னு உருள ஆரம்பிச்சுது அம்மாவா இருந்தா என் மேல எதுக்காக பாறையை உருட்டி விட போறாங்க இது வேற ஏதோ என்று ஆயிரம் யோசனைகள் அவளுள் தனியே உட்கார்ந்து சிந்திக்க முடியாதபடி தன்வி வேறு பக்கத்தில் அழுது கொண்டே இருந்தாள் கூடுதல் இம்சையாக நகனா வேறு பிறந்தது முதலே பிரச்சனைகளோடு வாழ்ந்து வருவதால் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையையும் சுலபமாக தாண்டி செல்லும் தனித்தன்மையான குணம் அவளிடம் இருந்தது தற்போதைய பிரச்சனையையும் தள்ளி போட முடிவெடுத்தாள் அடுத்து சில நாட்களிலேயே தன்வி அருள் அரூபமாய் அவள் அறைக்கு வந்து போனதாக சொன்னதும் துலாவின் கவனம் மொத்தமும் அவன் மீது திரும்பியது அவள் நினைப்பு சரிதான் என்பது போல அடுத்தடுத்த சம்பவங்களில் ஒரு ஆணின் அருகாமையை அவள் உணர்ந்து விட அவனையே குற்றவாளியாய் முடிவு கட்டிவிட்டாள் இன்றைய நிகழ்வு அவள் வாழ்வில் இன்னொரு திருப்பு முனையாக அமைந்தது இவன் யார் எதுக்காக சம்பந்தமே இல்லாம என்ன காப்பாத்துறா உருவத்தை காட்டாம உதவி செய்துட்டு போறதுல அவசியம் என்ன அவள் யோசிக்க துவங்கிவிட்டாள் என்று தெரிந்ததும் சமர் மீண்டும் மறைந்து போனான் இனி தற்கொலைக்கான அவசியம் வரவில்லை அவளுக்கு ஆனால் தலையை பீத்துக் கொள்ளும்படியான சூழ்நிலை வந்திருந்தது பேசா மடந்தியாய் இருந்த தன்வி தன் செவ்விதழ்களை பிரித்து யாரடி இவ புது என்றியா என்றாள் நகுனா புதுசா மூணும் ஒரே குளத்துல ஊர்ன மாட்ட அவனுங்க வந்து போற மெத்தட்லயே தெரியலையா ஸ்ரீதுலா அதுவா இப்ப முக்கியம் இவன் எதுக்காக என் உயிரை காப்பாத்துறான் அந்த அரலூசு அருள் ஏன் இவளை ரூட்டு விட்டான் ஏன் திடீர்னு தலைமறைவாகனா மூணாவதா ஒண்ணு இருந்ததே அது என்னாச்சு இந்த காலேஜ்ல எவ்வளவோ பொண்ணுங்க இருந்தோ அவங்க மூணு பேரும் எதுக்காக உப்பு பெறாத நம்மள சுத்துறாங்க தன்வி எவ்வளவு யோசிச்சாலும் எனக்கு அந்த கேள்விக்கு பதில் தெரியல நம்ம ஹெச்ஓடி போலயே நீயும் அவுட் ஆஃப் சிலபஸ்ல கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சுட்ட வரப்போற எக்ஸாம்ல என்ன மாதிரி கேள்வி வரும்னு டிப்ஸ் கூட சே இவனுங்க பஞ்சாயத்துல அந்த மேட்ர மறந்துட்டேன் வாங்கடி கிளாஸுக்கு போலாம் தன்வி மறுபடியும் முதல்ல இருந்தா நான் வரல நகுனா நான் வர எப்ப பார்த்தாலும் நம்மளை சுத்தி அமானுஷ்யமா நடக்குது நம்ம கிளாஸ்ல இருக்கிறது தான் நமக்கு நல்லது அடம் பிடிக்காம என் கூடவே வந்துடு தன்வி அப்படிப்பட்ட அச்சுறுத்தல் வார்த்தைக்கு பிறகு வரமாட்டேன் என்று சொல்ல அவளுக்கு என்ன பைத்தியமா இருவர் கையையும் இறுக்கமாக பிடித்து கொண்டே வகுப்பறை வரைக்கும் சென்றாள் பல நாள் படிக்காமல் இருந்த பாடங்கள் அவர்கள் மனதையும் நினைவையும் தன் வசப்படுத்தியதால் மாலையாகும் வரை அவர்களுக்குள் எந்த சிந்தனையும் எழவில்லை வீட்டிற்கு போக வேண்டிய நேரம் வந்த பிறகே முத்தேவியருக்கும் அந்த மூவேந்தர்களின் ஞாபகம் வந்தது தன்வி ஏண்டி உம்முனு வர்றீங்க துலாம் எவ்வளவு யோசிச்சாலும் அவனுக்கும் எனக்கும் என்ன சம்மந்தம்னு புரியல நமக்காக ஏய் சம்பளம் இல்லாத பாடிகார்டு வேலை பாக்குறானுங்கன்னு தெரியல ஒரே கன்ஃபியூஷனா இருக்கு என்று தலையை பீத்து நகுனா ஏ நீ எதுக்கு கண்டதையும் மனசுல போட்டு குழப்பிட்டு இருக்க ஓசில ஒரு வேலைக்காரன் கிடைச்சதான் நினைச்சுக்கிட்டு உன் வேலைய பாருடி இல்லடி அவனுங்க பண்றது எல்லாமே ரொம்ப தப்பா இருக்கு நகுனா எனக்கு அப்படி தோணல நல்லா மேஜிக் செய்ய தெரிஞ்ச ஃபேமிலி போல உங்களை புடிச்சதால புது விதமா காதல சொல்ல ட்ரை பண்றாங்க ஓகேன்னு சொன்னீங்கன்னா ஃபியூச்சர்ல சர்க்கஸ் நடத்தி புடைச்சுக்கலாம் சீரியஸா பேசுறேன் விளையாடாத நகு தன்வி துலா பேசாம உங்க அப்பா கிட்ட பேசி அவங்கள ரெண்டு தட்டு தட்ட சொல்லுவோமா இலக்காரமா இதழ் வளைத்த துலா யாரு அவருட்டையா நம்மள நம்பிட்டு தான் மறு வேலை பாப்பாரு அவரு மட்டும் இல்ல இந்த உலகத்துல யாருமே நம்ம சொல்றத நம்ப மாட்டாங்க அழுத்தி சொன்னா அமைக்கி கொண்டு போய் மென்டல் ஹாஸ்பிட்டல்ல அடைச்சிடுவாங்கடி தன்வி போதும் துலா எனக்கு பயந்து வருது நகுனா சும்மா இருந்தவளையும் பேசி பேசியே பயமுறுத்திட்ட நீ நம்ம பின்னால சுத்துறத தவிர அவங்க அப்படி என்ன தப்பு செஞ்சானுங்க தப்பு செஞ்சாதான் தப்பா அவனுங்க சரியில்லைன்னு என் உள்ளுணர்வு சொல்லுதுடி உன் நெஞ்ச தொட்டு சொல்லு அவனுங்க நினைச்சிருந்தா துளி ஆதாரம் இல்லாம நம்மள ஈஸியா கொண்டு புதைச்சிருக்கலாம் இல்லையா இல்ல இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திட்டு நம்ம கிட்ட தப்பா நடந்திருக்க முயற்சி செஞ்சிருக்கலாம்ல எதுவும் இல்லைன்னா அட்லீஸ்ட் நம்ம ஸ்நாக்ஸ் திருடி தின்றிருக்கலாம் அப்படி எதுவுமே அவங்க பண்ணல அப்புறம் ஏன் பயப்படுறீங்க காதலுங்கிற பேர்ல அழகான மூணு பழியாடு நமக்கு கிடைச்சிருக்கு அவங்கள வச்சு வரப்போற எக்ஸாம்ல எப்படி பெட்டடிச்சு பாஸ் பண்றதுன்னு யோசிப்பீங்களா அதை விட்டுட்டு ஐயோ அம்மானு பயப்படுறீங்களேடி என்று புலம்பினாள் தன்வி ஐடியா நல்லா இருக்கே ஆனாலும் பிட்டு அடிக்க வேண்டாம் 
சிட்டி ரோபோ போல மாட்டிக்கிட்டா மானோ கப்பல் ஏறி கன்னடா போயிடும் சொந்தமா படிச்சு எழுதுறது தான் புத்திசாலித்தனம் என நியாயத்தின் பக்கம் நின்று பேசினாள் துலா இவ இப்படியெல்லாம் பேசுற ஜென்மமே இல்லையே என்று யோசித்து கொண்டிருக்கையிலேயே தன்வி சிம்பிளா கொஸ்டின் பேப்பரை திருடிட்டு வர சொல்லிடலாம் என்ன கேள்வி வருதுன்னு தெரிஞ்ச பிறகு அதிகபட்சம் ஐம்பது மார்க் எடுக்க மாட்டோமா அருகிலேயே இருந்து ஒட்டு கேட்டு கொண்டிருந்த சமர் என்ன நினைத்திருப்பான் அத்தியாயம் பதினெட்டு வானத்து சூரியன் வீட்டிற்கு திரும்ப விரும்பாமல் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளின் மீது உட்கார்ந்து அடம் பிடித்து கொண்டிருந்த அந்தி மாலை நேரம் குரூப் ஸ்டடி எனும் பெயரால் தன்வியின் வீட்டில் மூவரும் கூடியிருந்தனர் நிமிடங்கள் மிக பொறுமையாக ஐந்து முப்பதினை கடந்து சென்று கொண்டிருந்தது துலா நாளை பரட்சிக்கான புத்தகத்தை விரித்து வைத்து காத்திருக்க நகுநா தன் புத்தகத்தை தலைகீழாக திருப்பி பார்த்தாள் நகுவின் தோள்களில் சாய்ந்திருந்த தன்வி ஏண்டி எப்படி பார்த்தாலும் நமக்கு புரிய மாட்டேங்குது இந்த புத்தகம் தான் நம்ம படிச்சதா இல்ல போன செமஸ்டர் புத்தகத்தை தூக்கிட்டு வந்து நிக்கிறையா என்றால் கண்களை கசக்கி கொண்டே இல்லடி இந்த செமஸ்டர் புக்ஸ் மேல என் பாய் ஃப்ரெண்ட் ரித்திக் ரோஷன் பேர் எழுதி வச்சேன் இங்க பாரு அவன் பேரு இன்னும் அழியாம இருக்கு ஒருவேளை டீ கோட் பண்ணி படிக்கணுமா இருக்கும்டி என்றால் நகுனா தன்வி இதுக்கு முன்ன நம்ம குரூப் ஸ்டடி பண்ணப்போ நீ விராட் கோலிய தானே பாய் ஃப்ரெண்டுன்னு சொன்ன அவன் பேரு தானே புக்கு மேல எழுதி வச்ச எப்படி ரித்திக் ரோஷனா மாறுச்சு ஒருத்தனையே லவ் பண்ண போர் அடிக்குது அதான் செமஸ்டருக்கு ஒருத்தனே வச்சுக்கிட்டேன் அடுத்த செமஸ்டருக்கு ராம் சரனுக்கு வாழ்க்கு கொடுக்க போறேன் அவனை ட்ரிபிள் ஆர் படத்தை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் ரொம்ப பிடிச்சு போச்சு என்னால உட்கார்ந்துருக்கவே முடியல தூக்கம் தூக்கமா வருது இதுல நீ வேற கதை சொல்றனே என்ன பாடா படுத்தாதடி அடியே துலா எரும உன் அடிமை எப்ப வர சொல்லியிருக்க ஆறு மணிக்கு ஆறு மணிக்கு ஆறு மணிக்கு என்று கத்தினால் எரிச்சல் மண்டிய குரலில் ஐந்து நிமிடத்திற்கு ஒரு முறை இதே கேள்வியை திரும்ப திரும்ப கேட்டால் எவருக்கும் தான் எரிச்சல் வராமல் இருக்கும் ஆத்தி டென்ஷன் ஆகிட்டாலே என்றுணர்ந்த தன்வி நல்ல பிள்ளை போல வாயை மூடிக்கொண்டாள் நகுனா அவன் வந்ததும் படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம் ராத்திரி பத்து மணி வரைக்கும் கேப் விடாம படிக்கிறோம் ஒரு செகண்ட் கூட வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது தன்வி பத்து மணி வரைக்குமா பசிக்கும்ல இப்பவே லைட்டா டீ குடிச்சுக்குவோமா நகுனா டீ காஃபி எந்த மூளைக்கு பத்தும் ரெண்டு வாட்டி சுற்று போனா வயிறு எம்டி ஆகிடும் உங்க அம்மா நமக்காக போண்டா பண்றாங்க போல தெரியுது வாசனை இங்க வரைக்கும் தூக்குது தண்ணி குடிக்கிறது போல உள்ள போய் ரெண்டு எடுத்துட்டு வாயே சாப்பாடு என்றதும் சடுதியில் சுறுசுறுப்பான தன்வி இதோ இப்பவே போய் செக் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன் என்று குடுகுடுவென கிச்சன் பக்கம் ஓடினாள் டன்டடான் என்று வாயில் மியூசிக் போட்டபடி திரும்பி வந்தாள் அவள் கையில் பெரிய தட்டு தட்டு நிறைய போண்டா ஆனந்தத்தில் கூத்தாடிய நகுனா ஐயோ இவ்வளவும் நமக்கா உங்க அம்மா ரொம்ப 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 நல்லவங்கடி என்றபடி அதை மூன்று பங்காக சாரிங் போட்டாள் துலா எருமிங்களா எப்ப பாரு தீவனம் தின்னுகிட்டே இருக்கணுமாடி சீக்ரெட் ஆஃப் மை எனர்ஜி கண்ணு வைக்காம கம்முனு சாப்பிடு இல்ல ஓம் பங்கையும் நாங்களே எடுத்துக்குவோம் ஆண்டவா இந்த பைத்தியங்களை பாஸ் ஆக்கி விட முன்ன எனக்கு பைத்தியம் பிடிச்சிரும் போல இருக்கே என்று தலையை பற்றி கொண்டு புலம்பினாள் துலா அதே நேரம் அலாரம் அடித்தது நேரம் ஆறாக ஐந்து நிமிடங்களே இருந்தது படிக்க வேண்டிய புத்தகங்கள் அத்தனையும் திறந்து வைத்துக் கொண்டு தயாராய் உட்கார்ந்தாள் துலா தன்வியும் நகுனாவும் சும்மா இல்லை கையில் இருந்த போண்டாக்களை கவல அளவில் வாயில் திணித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் வினாடி முள் ஆறினை தொடும் வரையில் அவர்கள் மூவரும் ஆர்வமாகத்தான் இருந்தனர் அது எப்போது அடுத்த வினாடிக்கு போனதோ உடனே அவர்களின் பொறுமையும் பறந்து போனது அவன் ஆறு மணிக்கு தானே வர சொன்ன ஏன் இன்னும் வரல என்றாள் தன்வி நகுனா ஆயிரம் தான் இருந்தாலும் திருட்டு வேலை அவனுக்கும் பதட்டம் இருக்கு இல்லையா அஞ்சு பத்து நிமிஷம் வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் நொடிமுள் அவர்கள் மூவரையும் வேடிக்கை பார்த்தபடி மெது மெதுவாய் சுழன்றது ஆறு பதினைந்து ஆனதும் இதுக்கு பிறகும் அடிமை இங்க வருவான்னு எனக்கு தோணல என்றால் நகுனா தன்வி பொறுத்தது போதும் பொங்கி ஏழு துலா தயாராக வைத்திருந்த கத்தியை எடுத்து கொண்டாள் துலா டே பூச்சாண்டி நீ இங்கதான் இருக்கேன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் மரியாதையா என் முன்னால வந்துடு அவள் பேசி முடித்த பிறகும் அவ்விடம் முழுக்க அமைதி மட்டுமே நிறைந்து கிடந்தது நீ வரலைனா நான் இந்த கத்தியால என் கைய கட் பண்ணிக்குவேன் அப்புறம் ஹாஸ்பிட்டல் போனாலும் காப்பாத்த முடியாது சிறு அறவமும் இல்லை தன்வி நைசாக கண்ணடிக்க துலாவும் கத்தியை தூக்கி தன் மணிக்கட்டுக்கு கொஞ்சம் தள்ளி வைத்துக் கொண்டாள் நகுனா வழி தாங்குவியாடி தன்வி யார பார்த்து என்ன கேள்வி கேக்குற ஒரு உலக போறையே தினம் தினம் வீட்டுக்குள்ள சமாளிச்சுட்டு வர தைரியசாலி என் தோழி ஆப்டால் இந்த கத்திக்கு பயப்படுவாளா நகுனா இப்படியே ஏத்தி விட்டு ஏத்தி விட்டு தான் 
அவளை மாடியில இருந்து குதிக்க வச்ச இவள முழுசா போட்டு தலாம விடமாட்டியோ துலா ஏற்கனவே எனக்கு கை நடுங்குது நீங்க வேற குறுக்க குறுக்க பேசி என்ன டென்ஷன் பண்ணாதீங்கடி அவள் கோபமாக திட்டியதும் மற்ற இரண்டு ஜீவராசிகளும் கப்சிப் என வாயை மூடிக்கொண்டனர் கத்தியை கைக்கு நேராக வைத்து அழுத்திய பிறகும் சமர் வராமல் போக கடுப்பானால் துலா பக்கி பயபுல நம்மள வச்சே கேம் ஆடித்தான் அடுத்த தடவை வரும்போது அவன் மூக்க உடைக்காம திருப்பி அனுப்ப கூடாது என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் போது அவளின் வலது கையை யாரோ பிடிப்பது போல் இருந்தது அந்த கையில் தான் கத்தியும் இருந்தது ஏ அவன் வந்துட்டாண்டி என்று உற்சாக கூச்சலிட்டாள் துலா ஏண்டா இவ்வளவு நேரம் கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்தியா என்று கேட்டு முடிக்கும் முன் அவளின் இடது கையில் வெட்டு விழுந்தது ஆம் அவன் அவள் கையில் இருந்த கத்தியாலேயே அவளின் இடது கையில் கூடு போட்டு விட்டான் ரத்தத்தை பார்த்த பிறகு வலி ஞாபகம் வந்தவளாய் ஆ என கத்தினால் துலா நகுனா ஐயோ பைத்தியகார என்ன காரியம் பண்ணிட்டான் என்று திட்ட பொலிர் என்று அவள் பின்னந்தலையில் ஒரு அடி விழுந்தது அந்த ஒற்றை அடிக்கே அவளுக்கு கண்களில் தண்ணீர் வந்து விட்டது என்றால் பார்த்து கொள்ளுங்கள் துலா டே பஞ்ச பரவேசி எதுக்கு எங்களை அடிக்கிற என்று ஆர்ப்பரிக்க அவள் கன்னத்தில் கை தடம் பதியும் அளவிற்கு விழுந்தது ஒரு அறை அதில் இரண்டு முறை ரோல் ஆகி தரையில் விழுந்தாள் துலா ஐயோ துலா என்று கத்தி கொண்டே காப்பாற்ற போன நகுனாவின் கைகளை வெகு சுலபமாக வளைத்து பிடித்து விட்டான் சமர் அவன் பிடியின் வலு அவள் எதிர்பார்த்ததை விடவும் அதிகமாக இருந்ததால் முடுக்கெனும் சத்தத்தோடு வேலை நிறுத்தம் செய்துவிட்டது அவளின் இரு கரங்களும் கை கை என்று கத்தி கூப்பாடு போட்டவளை தட்டு தடுமாறியபடி காப்பாற்றினாள் துலா நாங்க படிச்சு பாஸ் பண்ணிக்கிறோம் இனி யாரையும் சீட் பண்ண மாட்டோம் எங்களை விற்று சமர் என்றாள் நகுனா நீ படி படிக்காம போ அதுக்கு ஏன் என்ன வேலை எவர நான் என்ன உனக்கு அடிமையா அவன் கோபத்திற்கான காரணம் புரிந்ததும் ஐயோ யாரு சொன்னா நாங்க தான் உங்க அடிமைங்க எங்களை மன்னிச்சு விட்டுருங்க மகாராஜா என்று பெரிதாய் ஒரு கும்பிடு போட்டால் நகுனா அந்த பயம் இருக்கட்டும் என்றவனிடம் அடுத்து எந்த பதில் மொழியும் இல்லை அறையில் இருக்கிறானா இல்லையா என்று கூட தெரியவில்லை ஆனாலும் அடுத்த அடி எங்கிருந்து எப்படி விழுமோ என்று பயம் அவர்கள் இருவரின் மனதிலும் நிறைந்து கிடந்தது கிடைத்த கேப்பை பயன்படுத்தி இங்கிருந்து தப்பி ஓடிவிடலாம் எனும் எண்ணத்தில் இரண்டு அடி முன்னால் போனவர்களுக்கு சற்று தாமதமாகத்தான் தங்களோடு இன்னொரு ஜீவன் இருந்தது ஞாபகத்திற்கு வந்தது தன்வி அறை முழுவதும் அவர்களின் கூக்குரல் எதிரொலித்து அடங்கியது ஆனால் அவர்கள் அழைத்த அந்த பேதை தான் பதில் சொல்லவில்லை எங்கடி போனா இவ என்று ஒவ்வொரு இடமாக தேடி அலைந்தவர்கள் அறையின் மூளையில் அவளை கண்டுபிடித்தார்கள் வாய் நிறைய போண்டாவை வைத்தபடி மயங்கி கிடந்தாள் தன்வி பாவம் பிள்ளை துலா கையில் கத்திப்பட்ட மறுகணமே மயக்கத்திற்கு போய்விட்டது எவ்வளவு நேக்கா தப்பிச்சுட்டா பார என்று புலம்பிக்கொண்டே அவள் கையை பிடித்து இழுத்தாள் நகுனா துலாவும் ஒரு கையை பிடித்து இழுக்க சுலபமாக உடன் வந்தது அவளின் எலும்பு தேகம் தூக்கி கொண்டு போய் படுக்கையில் போட்டுவிட்டு ஒரு டம்ளர் தண்ணீரை அவள் முகத்தில் அடித்து துயில் எழுப்பினாள் துலா பளிச் பளிச் என்று தண்ணீர் தெளித்ததில் மெதுவாய் தன் பட்டாம்பூச்சி இமைகளை திறந்தாள் தன்வி நான் எங்க இருக்கேன் ஆஹ் சுடுகாட்டுல என்றாள் நகுனா அதுக்குள்ள என்னை புதைக்க கூட்டிட்டு வந்துட்டீங்களாடி நான் இன்னும் வாழணும்டி நீ வாழ்ந்து கிழிச்சதெல்லாம் போதுவோம் மரியாதையா குளிக்குல வந்து படு இருவரும் பேசிக் கொண்டிருக்கையில் இன்னொரு பக்கம் துலா தன் ரத்தம் வடியும் கைகளை கர்ச்சி கொண்டு கட்டினாள் தன்வி இப்படி கட்டினா எப்படி சரியாகும் பக்கத்துல ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குடி வா போய் டாக்டர்கிட்ட காட்டிட்டு வந்துடலாம் துலாவோ டாக்டர் எல்லாம் வேணாண்டி ரெண்டு நாள்ல தானா சரியா போயிடும் நகு அடம் பிடிக்காத துலா வலி அதிகமாகி காய்ச்ச வந்துட்டா நாளைக்கு எக்ஸாம் எழுத முடியாம போயிடும் பேசாம ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு வந்துருவோம் அதெல்லாம் சுஜிபி மேட்டர் எங்க அப்பா கண்ணுல படாம இந்த காயத்தை எப்படி மறைக்கிறதுன்னு ஒரு ஐடியா கொடுங்கடி அந்த லூசு இத பார்த்தா எப்படி அடிபடிச்சுன்னு கேட்காது எக்ஸ்ட்ராவா ரெண்டு கோடு போட்டு விட்டுடும் என்றால் பாவமாய் என்கிட்ட புல் ஹேண்ட் சுடிதார் நாள் இருக்கு இந்த வாரம் முழுக்க இதையே மாத்தி மாத்தி போட்டுக்க அடுத்த வாரம் உன் கை சரியா போயிடும் என்று கூறிக்கொண்டே தன் அலமாரியில் இருந்து சில உடைகளை எடுத்து கொடுத்தாள் துலா ஐடியா நல்லா தான் இருக்கு ஆனா உங்க அம்மா என்று இழுக்க அவங்க எதுவும் சொல்ல மாட்டாங்க நீ எடுத்துக்க என்று வலுக்கட்டாயமாக அவள் கையில் திணித்து விட்டாள் தன்வி அடிபட்ட இடங்களை தேய்த்து கொண்டே அடுத்த நாள் பரட்சிக்கு படிக்க ஆரம்பித்தது நம் மூவரணி அத்தியாயம் பத்தொன்பது வெற்றிகரமாக முதலாம் பரட்சி முடிந்துவிட்டது எப்பா எம்மா என்று முதுகில் நெலிசல் எடுத்துக்கொண்டே வந்தாள் நகுனா தன்வி என்னாச்சுடி நிறைய எழுதிட்டியோ நகுனா நானே கைய தூக்க முடியாம கஷ்டப்பட்டு இருக்கேன் நேரம் காலம் தெரியாம நீ வேற காமெடி பண்ணாதடி இன்னும் வலிக்குதாடியே 
ஆமா அந்த பாவி பையன் என் கையை என்னமோ செஞ்சுட்டு போயிட்டான் சத்தமா பேசாத பக்கத்துல இருந்தா மிச்சம் இருக்க காலையும் உடைச்சிட்டு போறான் விட்டா நீயே ஐடியா கொடுப்ப போல இல்லடி ஒரு முன்னெச்சரிக்க நடவடிக்கையா இருக்கட்டும்னு என்னு முன்னால் எனக்கு அவன் அடிச்சது கூட அவ்வளவா வலிக்கலடி நேத்து உசாரா சத்தம் இல்லாம ஓரத்துல மயங்கிட்டு உனக்காக அடிபட்ட எனக்கு அட்வைஸ் பண்ற பாத்தியா அதுதான் ரொம்ப வலிக்குது துலா எங்கடி காணும் இன்னும் எக்ஸாம் எழுதிட்டு இருக்காளா என்று கேட்டுக்கொண்டே பரீட்சை அறைக்குள் எட்டி பார்த்தாள் சூப்பர்டி செமையா டாபிக் மாத்திர ஏ அவ என்னடி படு வேகத்துல எழுதிட்டு இருக்கா உடனே உள்ளே எட்டி பார்த்த நகுனா ஆமா நேத்து முழுக்க நம்ம கூட தானே இருந்தா எப்ப படிச்சா என்றாள் தன்வி பாவம் அடிப்பட்ட கையோட மாங்கு மாங்குன்னு எழுதுறா கேண்டீனுக்கு போய் டீ காஃபி ஏதாவது வாங்கிட்டு வருவோமா எக்ஸாம் முடிய இன்னும் அஞ்சு நிமிஷம் தான் இருக்கு வரட்டும் சேர்ந்தே போகலாம் என்று சொல்ல இருவரும் அந்த வகுப்பிற்கு நேர் எதிரில் இருந்த மரத்தடியில் உட்கார்ந்திருந்தார்கள் துலா பரீட்சை எழுதி முடிப்பதற்குள் மணி அடித்து விட்டது இன்னும் எவ்வளவு நேரம் எழுதுவ பெல் அடிச்சிருச்சு பேப்பர் கொடு என்றார் பேராசிரியர் லாஸ்ட் பேரா எழுதிட்டு இருக்கேன் சார் ஒரே ஒரு நிமிஷம் முடிச்சிடுறேன் என்று சொல்லி கொண்டே எழுதினாள் துலா இப்ப நீ பேப்பர் கொடுக்கலனா அப்படியே அதை உன் வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போகலாம் முடிக்க போறேன் சார் பிளீஸ் டோன்ட் வேஸ்ட் மை டைம் பிளீஸ் சார் இது திறந்தாது என்று முணுமுணுத்து விட்டு புறப்பட்டு விட்டார் பேராசிரியர் சார் சார் என கெஞ்சியபடி பேப்பரோடு பின்னால் ஓடினாள் துலா போ அங்கிட்டு சாரி சார் பிளீஸ் பேப்பரை வாங்கிக்கோங்க உன் பேப்பரை நீயே வச்சுக்கோமா வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போய் இன்னும் பத்து பக்கம் எழுது அழுகையோடு சார் சாரி சார் பிளீஸ் பேப்பரை வாங்கிக்கோங்க சார் என்றாள் வெடிக்கென அதை பிடுங்கி தூரமாக தூக்கி எறிந்து இன்னொரு தடவை இதை என் கண்ணு முன்னால கொண்டு வந்தா யோசிக்காம கிழிச்சு போட்டுடுவேன் ஜாக்கிரத என்றார் காற்றில் பறந்து போனதை தன்வியும் நகுனாவும் சேர்ந்து கேட்ச் பிடித்துக் கொண்டனர் பேராசிரியர் திரும்பியும் பாராமல் விறுவிறுவென்று ஆபீஸ் ரூம் பக்கம் போய்விட வலியும் கண்ணீரை துடைக்க மறந்து நின்றிருந்தாள் துலா நகுனா இந்த ஒரே எக்ஸாம்ல கலெக்டர் ஆக போறியா பெல் அடிச்சதும் குடுத்துட்டு வர வேண்டியது தானே தன்வி அவளே அழுதுகிட்டு நிக்கிறா நீ வேற திட்டாதடி துலா வா இன்னொரு தடவை அந்த சொட்டையோட பேசி பார்ப்போம் வரமாட்டேன் என்பது போல மண்டையை உருட்டினாள் துலா அட வாடி என்று கையோடு கூட்டிச் சென்றார்கள் அந்த பேராசிரியர் வாயாலேயே வயலின் வாசிக்க போன வேகத்திலேயே திரும்பி வந்தது நம் மூவர் படை நகுனா ரொம்பத்தான் ஓவரா பண்றான் சொட்டை இந்த கல்லு எடுத்து அவன் மண்டைய உடைச்சிட்டு வந்துடவா துலா எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு பேசாம பிரின்சிபல் கிட்ட போய் பேசுவோமா தன்வி இருடி வேற ஏதாவது பிளான் பண்ணுவோம் அந்த பிளான் ஒர்க் அவுட் ஆகலன்னா பிரின்சிபல் ரூமுக்கு போகலாம் என்று யோசனை சொல்லி கொண்டிருந்த நேரம் இவர்களை இவ்வளவு நேரம் வறுத்தெடுத்த சொட்டை தலை பேராசிரியர் தன் தொந்தி குழுங்க அங்கே ஓடி வந்தார் துலா பேசுவதற்காக இதழை பிரிக்கும் முன்பாக உன் பேப்பரை கொடுமா என்று கேட்டு வாங்கி கொண்டார் துலா பிளீஸ் சார் கிழிச்சிடாதீங்க கிழிச்சிட்டு நான் உருப்படியா வீடு போய் சேர வேண்டாமா எல்லாம் என் தலை எழுத்து என்று புலம்பிக் கொண்டே ஆபீஸ் ரூமுக்கு போனார் அவர் மேல் நம்பிக்கை இல்லாமல் மூவரும் பின்னாலேயே போனார்கள் அவள் ஆன்சர் சீட்டையும் மற்ற பேப்பர்களோடு சேர்த்து வைத்து மொத்தமாக கட்டினார் தன்வி என்னடி அதிசயமா இருக்கு அஞ்சு நிமிஷம் முன்னால அடிக்காத குறையா நம்மள விரட்டினாரு இப்ப என்னடானா அவரே வந்து பேப்பரை வாங்கிட்டாரு என்று அதிசயித்தாள் நகுனா பார் முழு பைத்தியமாக மாறி இருக்கிற நம்ம ப்ரொஃபசரை பார் என்றால் துலா ஏண்டி இதுவும் அவன் வேலையா இருக்குமா எவ என்றால் நகுனா நம்மள நேத்து பெண்டு கழுத்தினானே அவ தன்வி அவர் மூஞ்சிய பாருங்க அடி வாங்கினதுக்கான அறிகுறியே இல்லையே நகுனா தன்வி செல்லம் உனக்கு மூளை இருக்குன்னு அப்பப்போ நிரூபிக்கிறடி அப்புறம் ஏன் காரணமே இல்லாம அவர் நம்ம பேப்பரை வாங்கணும் என்றாள் துலா தன்வி எப்படியோ நமக்கு ஒரு நல்லது நடந்துருச்சு போய் ஸ்வீட் எடுத்து கொண்டாடுவோம் வாங்க நகுனா ஹே கேல் ஐ லைக் யுவர் அப்ரோச் துலா திண்ணி பண்ணாரங்களா என்ன விஷயம்னு தெரியாம நான் சோத்துல கை வைக்க மாட்டேன் நீங்களும் என்னை தனியா விட்டுட்டு எங்கேயும் போக கூடாது தன்வி ஆரம்பிச்சுட்டு அடி இவ இவர்கள் மூவரும் இந்த பக்கம் குழம்பிக் கொண்டிருக்க அந்த பேராசிரியர் ஆசிரியர்கள் அரை பக்கம் போனார் குட்டி போட்ட பூனை போல மெது மெதுவாக அவரை பின்தொடர்ந்து சென்றிருந்தனர் இம்மூவரும் அவர் தன் பொருட்களை எல்லாம் டேபிள் மேல் வைத்து விட்டு பாத்ரூமுக்குள் அடைந்து கொண்டார் ஆதரவற்று கிடந்த செல்போன் துலாவை பார்த்து கண் சுமிட்டியது ஆசிரியர்கள் அறைக்குள் வேறு யாராவது இருக்கிறாரா என்று பார்த்து விட்டு ஓடி போய் செல்போனை தூக்கி கொண்டு வந்தாள் துலா நகுனா பயபுள்ள எல்லா வித்தையும் கத்து வச்சிருக்குது என்று வஞ்ச புகழ் பாட துலாவோ துரித கதியில் செயல்பட்டாள் லாக் பேட்டன் தெரியாம எப்படி ஓபன் பண்ணுவ என்றாள் தன்வி துலாவோ ஆமா நம்ம காலேஜ் ப்ரொஃபசர்ஸ் பெரிய விஞ்ஞானி பாரு ஒன்னு ரெண்டு மூணு தவிர இவங்களுக்கு வேற எந்த நம்பரும் வைக்க தெரியாது 
என்று சொல்லிக்கொண்டே எண்களை அழுத்தினாள் படார் என்று திறந்து கொண்டது கடைசியாக அழைப்பு வந்திருந்த என்னை பார்த்தனர் அவர்கள் ஆர்வத்திற்கு தீனி போடும் வகையில் ஐந்து நிமிடத்திற்கு முன்பாகத்தான் அழைப்பு வந்திருந்தது அதோடு சேர்த்து வாட்ஸ்அப் மெசேஞ்சர் ஜிபே வரைக்கும் தோண்டி துருவி பார்த்துவிட்டாள் வேறெங்கும் உரையாடல் நிகழ்ந்ததற்கான அறிகுறி இல்லை அழுங்காமல் குழுங்காமல் அந்த எண்ணை தனது செல்போனில் போட்டோ எடுத்துக் கொண்டாள் துலா களவு போன தடையும் இல்லாமல் அதே இடத்தில் அதே பொசிஷனில் செல்போன் திரும்ப வைக்கப்பட்டது நகுனா இதுக்கு பேருதான் தடையும் இல்லாம தப்பு பண்றது போல என்று கிண்டல் அடிக்க அவளையும் தன்மையையும் இழுத்து கொண்டு தூரமாக ஓடி வந்தாள் துலா நெடுந்தொலைவு வந்த பிறகு தன்வி ஆமா இப்ப எதுக்காக இந்த நம்பர் எடுத்துட்டு வந்தோம் என்றாள் துலா வர்றவன் போறவன் எல்லாம் என் வாழ்க்கையில விளையாடுறான் அட்லீஸ்ட் அது யாருனாவது நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்ல நகுனா நீ போன் போட்டு கேட்டது உடனே பதில் சொல்லிடுவாங்களா நான் போன் பண்ண போறது இல்லையே அப்புறம் என்ன டேஸ்க் டி ஜேம்ஸ் பாண்டு வேலையெல்லாம் பார்த்த நாம பண்ண போறது உண்மையிலேயே ஜேம்ஸ் பாண்டு வேலைதான் அத நம்மளோட சொந்த நம்பர்ல இருந்து செய்யக்கூடாது நாலு பின்ன மாட்டிட்டா நமக்குன்னு ஏதாவது ஒரு பலியாடு சிக்கும் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கையில் அந்த பக்கமாக அவர்களின் வகுப்பு தோழன் வந்தான் டே தம்பி தினேஷ் இங்க வாயே என்றாள் துலா இவர்கள் வைத்திருக்கும் வலை தெரியாமல் அடடே நம்ம த்ரீ ரோசஸ் என்ன விசேஷம் பூக்களே என்று கேட்டுக்கொண்டே வந்து நின்றது அந்த அப்பாவி ஜீவன் உனக்கும் நம்ம ஜூனியர் பொண்ணுக்கும் ரொம்ப நாளா லவ் டிராக் ஓடுதுன்னு எனக்கு தெரியும் நீ வேற மதம் அவ வேற மதம் உங்க ரெண்டு பேரோட வீட்டுக்கும் தெரிஞ்சா பைசா செலவில்லாம ஒரு கலவாரத்தை உருவாக்குன பெருமை எங்களுக்கு கிடைக்கும் நாங்க எதையும் போட்டு கொடுக்காம இருக்கணும்னு நினைச்சா எனக்கு ஒரு உதவி பண்ணு கூட படிக்கிற பையனை காதல பிரிக்க பாக்குறியே உன்னால பெத்தாங்களா செஞ்சாங்களா அன்வான்டு கொஸ்டின் உதவி பண்ணுவியா மாட்டியா அத மட்டும் சொல்லு செஞ்சு தொலைக்கிறேன் என்ன வேணும்னு கிளியரா சொல்லு நீயும் உன் செல்போனும் எக்கா நீ பேசுற விதமே சரியில்ல உண்மைய சொல்லிடு எங்க போய் ஏழரை இழுத்து வச்சிருக்க உன்னால என் உயிருக்கு ஏதாவது ஆபத்து வந்ததுன்னா என்ன பண்ணுவேன் துலா யாரு கேட்டாலும் முன்ன பின்ன தெரியாத ஒரு அழகான பொண்ணுக்கு போன் தந்து உதவி செஞ்சேன்னு சொல்லிக்க பொய் சொல்றது ஒண்ணும் புதுசு இல்லையே நகுனா வேலை முடிஞ்சதும் அந்த நம்பரை பிளாக் லிஸ்ட்ல போட்டுடு ரொம்ப பயமா இருந்தா சிம்மையே மாத்திடு சிம்பிள் என்று தோள்களை குலுக்கினாள் நீ முதல்ல நம்பர கொடு நான் எதிர்ல யாரு பேசுறான்னு பார்த்து டிசைட் பண்றேன் மறுநொடியை துலா தன் செல்போனில் இருந்து நம்பரை அவனது வாட்ஸ்அப் எண்ணிற்கு அனுப்பி வைத்தாள் நான் சொல்றபடி நீ அவனோட போன் பேசணும் அவன் யாரு எங்க இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்கணும் சொத பிடாதடா தம்பி உங்க கையில வந்து எவன் மாட்டுனா என்று புலம்பிக் கொண்டே கால் போட்டான் அவன் தொடுதிரையில் காளி என்று பெயர் இருக்க முதலாம் ரிங் போகும் முன்பாக வெடுக்கென கட் செய்தான் ஏய் என்னங்கடி இது காளி பேரு வருது என்று பெரிதாய் அதிர்ந்தான் தினேஷ் காளியா யாரா அது எங்க ஏரியாவுல அண்ணன்தான் பெரிய கை மாசத்துக்கு ரெண்டு மருடர் ஒரு கிட்னாப்னு பயங்கர பிஸியான ஆளு அவருக்கு மினிஸ்டர் லெவல்ல டச் இருக்கு போலீஸே பயப்படும் அவரோட என்ன பஞ்சாயத்து உங்களுக்கு மூவரும் குழப்பமாய் ஒருவர் முகத்தை ஒருவர் பார்த்து கொண்டனர் தினேஷ் கேக்குறன்ல பதில் சொல்லுங்க தன்வி சற்று முன்பு நடந்த அனைத்தையும் ஒன்று விடாமல் ஒப்புவித்தாள் நகுனா ஏண்டா நீ போய் பேசி அவர் ஏன் துலாவை கவனிக்கிறாருன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு வர முடியுமா என்ன விளையாடுறியா முதலோட வாய்க்குள்ள தலைய வட சொன்னா பரவாயில்ல நீ பல்லு தேய்ச்சி விட சொல்ற என்னால முடியாது அந்த அண்ணங்கிட்ட பேசினாலே எங்க அம்மா என்ன வீட்டுக்குள்ள சேர்க்காது டே 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 பிளீஸ் டா எங்களுக்காக இந்த ஒரே ஒரு உதவி மட்டும் பண்ணுடா உன் காதல நாங்க சேர்த்து வைக்கிறோம் என்று மாற்றி மாற்றி தொல்லை செய்தனர் அந்த டீலிங் அவனுக்கு பிடித்து விட சரி ட்ரை பண்ற எனும் நல்லதொரு பதில் சொன்னான் அவன் அத்தியாயம் இருபது சமர் என்றொரு ஜீவராசி ஏதோ ஒரு உலகத்தில் இருந்து இங்கு வந்து சேர்ந்திருக்கிறது அது மாயாஜால கதைகள் போல திடீர் திடீர் என்று வந்து அவள் உயிரை காப்பாற்றுகிறது அவ்வளவு பெரிய உதவிகள் செய்பவனை நம்பி இவள் ஒரு சின்ன உதவி கேட்டதற்கு இம்மையும் இரக்கம் இல்லாமல் உதைத்து தள்ளிவிட்டு போய்விட்டான் என்ன அடிச்சது மட்டும் இல்லாம என் தோழிகளையும் அடிச்சுட்டான் இனியும் அவனோட பேச்சுவார்த்தை கிடையாது எனும் எண்ணத்தில் தான் அவனை மறந்துவிட்டு அடுத்த கட்ட வேலைகளை பார்க்க தொடங்கினாள் துலா அவன் தான் இப்போதும் காப்பாற்றி இருக்கிறான் என்று நினைத்தால் இது இந்த உலகத்தை சேர்ந்த இன்னொரு ஜீவராசி என்பது தினேசை சந்தித்த பிறகுதான் தெரிந்தது அவளுக்கு ஊரறிந்த ரவுடி எதுக்காக சம்பந்தம் சம்பந்தம் இல்லாம என்ன காப்பாத்துறான் என்று குழம்பி தவித்தாள் துலா அவள் கேள்விகளுக்கான பதில் கிடைக்கும் நேரம் வந்தது தினேஷ் காளியிடம் உறவை வளர்க்கும் விதமாய் தொடர்ந்து மூன்று நாட்களுக்கு அவன் வீட்டிற்கு போனான் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு காரணத்தை சொல்லிக் கொண்டு வந்து நிற்கும் அவனை காளியும் கவனித்தான் நான்காம் நாள் அவனை பிடித்து கொண்ட காளி உன்னை படிக்க வைக்க உங்க அப்பா அங்க தலைகளா நின்று தண்ணி குடிக்கிறான் உங்க அம்மா கஷ்டப்பட்டு பத்து பாத்திரம் தேய்க்கிறா 
ஏன் நீ அடிக்கடி இங்க வர்ற என்றான் அது வந்துன்னே நீங்க பார்க்க கரடு முரடான ஆளா இருந்தாலும் நம்ம பசங்க நிறைய பேரை படிக்க வைக்கிறதா கேள்விப்பட்டேன் அதுதான் மேற்படிப்புக்காக என்று தட்டு தடுமாறி போய் சொல்ல இடைமறித்தான் காளி டேய் நான் இந்த ஏரியாவில பிறந்து வளர்ந்தவன் எந்த வீட்டு பிள்ள படிப்புல ஆர்வமா இருக்கும் எந்த வீட்டு பிள்ள ஊர் மேயும்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் எங்கிட்டயே பொய் சொல்ல நினைக்காத ஒழுங்கா உண்மைய சொல்லிட்டா உன்னை உயிரோட விடுவேன் இல்லைன்னா கையும் காலும் இடம் மாறி கிடக்கும் பாத்துக்க தினேஷ் உண்மையை சொல்ல அஞ்சு எச்சில் விழுங்கினான் காளி பயப்படாதடா தம்பி உன் மேல எனக்கு பாசம் இருக்கு உன்னை எதுவும் பண்ண மாட்டேன் என்ன சமாச்சாரம்னு உண்மையை சொல்லு அது வந்துன்னா தயங்கிட்டே இருக்காம வாய திறந்து சொல்லுடா அண்ணா மூணு நாள் முன்னால எங்க காலேஜ்ல படிக்கிற பொண்ணுக்காக நீங்க என் ப்ரொஃபஸருக்கு போன் பண்ணியிருந்தீங்களா சடுதியில் காளியின் உடல் மொழி உருமாறி விட்டது குத்தும் பார்வையால் தினேசை முறைத்தான் பயம் இருந்தாலும் அதை மறைத்து கொண்டு அந்த பொண்ணுக்கு உங்களுக்கும் என்ன சம்பந்தம் எதுக்காக அவ மேல அக்கறை காட்டுறீங்க என்று தட்டு தடுமாறியபடி குரலில் கேட்டான் காளி கொஞ்சம் கரகரப்பான குரலில் அந்த பொண்ணுக்கும் உனக்கும் என்ன டீலிங்னு முதல்ல சொல்லு என்றார் அவன் என் கூட படிக்கிற பொண்ணு நல்ல ஃப்ரெண்டுனா வெறும் ஃப்ரெண்டு தானா இல்ல அதுக்கும் மேலையுமா வெறும் ஃப்ரெண்டு தான்னா ரொம்ப நல்ல பொண்ணு நல்லா படிப்பா விளையாட்டு குணம் ஜாஸ்தி மத்தபடி யார் பிரச்சனைக்கும் போக மாட்டா அதான் அவளுக்கும் உங்களுக்கும் என்ன சம்மதம்னு பயத்தோடு பாதியில் பேச்சை நிறுத்தினான் சொல்றேண்டா அதுக்கு முன்னால நான் கால் பண்ணின விஷயம் உனக்கு எப்படி தெரிஞ்சதுன்னு சொல்லு அவ தான் ப்ரொஃபஸர் போன்ல உங்க நம்பரை பார்த்திருக்கா அதை காட்டி ஆளு யாருன்னு கண்டுபிடிக்க ஹெல்ப் கேட்டா நீங்க என்ன சத்தியமா நாங்க எதிர்பார்க்கவே இல்லை உன் காலேஜ்ல ஏகப்பட்ட பசங்க இருந்தோம் அந்த பொண்ணு உன்கிட்ட எதுக்காக உதவி கேட்டா உண்மையில உனக்கும் அவளுக்கும் எந்த பழக்கம் இல்லையா இருந்தா இப்பவே சொல்லிடு மறுபடி மறுபடி நீங்க தப்பா நினைக்காதீங்கன்னா நான் வேற ஒரு ஜூனியர் பொண்ண விரும்புறேன் அது என் கிளாஸ்ல படிக்கிற எல்லாருக்கும் தெரியும் அத எங்க வீட்டுல சொல்லிடுவேன்னு மிரட்டி என்னை இதுக்குள்ள இழுத்து விட்டுட்டா துலா ஏடா கூடமாக ஏதாவது பேசுவாளை தவிர உண்மையாவே நல்ல பொண்ணு ரொம்ப புத்திசாலியும் கூட அவங்க அப்பன் போலீஸு ஆனா சரியான சைக்கோ எப்ப பாரு அந்த பிள்ளைய அடிச்சுட்டே இருப்பான் மாசத்துல நாலு நாள் ரத்த காயத்தோட தான் வந்து நிக்கும் ஒரு தடவை காலேஜ்ல வச்சே அடிச்சுட்டான்னா பாருங்க அந்த ஆளுக்கு பயந்துதான் பசங்க யாரும் அந்த பொண்ணை நெருங்கறதே கிடையாது அந்த பொண்ணு மேல பரிதாபப்படுறதோட எங்க எல்லாம் முடிஞ்சு போயிடும் வேறு யாரிடமாவது இந்த கதையை சொல்லி இருந்தால் நிச்சயம் அடப்பாவி அம்புட்டு கொடுமக்காரனா அவங்க அப்ப என்று ஒரு வார்த்தையாவது சொல்லி இருப்பார்கள் ஆனால் காளியோ தினே சொல்லும் அத்தனை கதையையும் கேட்டுவிட்டு கிணற்றில் போட்ட கல் போல உட்கார்ந்திருந்தான் நம்மளைனா என் கிளாஸ் பசங்க யார்கிட்ட வேணும்னாலும் கேளுங்க இதோ என் போனு என்று செல்போனை தூக்கி கொடுத்தான் அதை திரும்ப அவன் பாக்கெட்டில் போட்ட காளி உன்ன நம்பாம இல்லடா நம்ம ஏரியா புள்ளனி உன்னை பொறுப்பா பாத்துக்க வேண்டியது ஏன் கடமை தேவை இல்லாம அந்த பொண்ணு கூட பழக்கம் வழக்கம் வச்சுக்காத ஏன் சொல்றேன்னா அந்த போலீஸ்காரன் எப்பேற்பட்டவன்னு உன்னை விட எனக்கு அதிகமா தெரியும் இப்ப என்ன காரியம் பண்ணி வச்சிருக்கான் தெரியுமா மினிஸ்டருக்கு தான் சொந்த பொண்ணை வித்துட்டான் என்றிட தினேஷ் அதிர்ந்து அடங்கினான் என்ன நான் சொல்ற எனக்கு புரியல அவ அப்பனுக்கும் மினிஸ்டருக்கும் ஏதோ பண பிரச்சனை இருந்திருக்கு அத சரி பண்றதுக்காக தான் சொந்த பொண்ணை மினிஸ்டருக்கு வித்துட்டான் மினிஸ்டர் ஒரு முக்கியமான டீல் விஷயமா பேசுவதுக்காக ஒரு மாசம் ஃபாரின் டூர் போயிருக்காரு அவர் திரும்பி வந்ததும் இந்த பொண்ணை தூக்கிட்டு போயிடுவாங்க அது வரைக்கும் அந்த பொண்ணு எங்கேயும் தப்பிச்சு போக கூடாதுன்னு எனக்கு அவளுக்கு போட்டிருக்காங்க அவளை சுத்தி எப்பவும் நம்ம பசங்க ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க அவங்க சொல்லித்தான் அன்னைக்கு அவ பரீட்ச பேப்பரை ப்ரொஃபஸர் வாங்கலன்னு தெரிஞ்சது எப்படியும் அவ பரீட்சையோட அவ வாழ்க்கையே மொத்தமா முடிய போகுது கடைசி கடைசினு இந்த சந்தோஷத்தையாவது அந்த பொண்ணு அனுபவிக்கட்டும் அதான் உங்க ப்ரொஃபஸருக்கு போன் போட்டு அவ பேப்பரை வாங்க சொன்னேன் இப்ப நான் சொன்னதெல்லாம் டாப் சீக்ரெட் இந்த விஷயம் கடுகளவு வெளியே கசிஞ்சாலும் உன் அப்பா அத்தா உயிருக்கு நான் உத்தரவாதம் கிடையாது அந்த மினிஸ்டர் பொண்ணு மேல அம்புட்டு ஆர்வமா இருக்கான் அவனுக்கு நான் ஒருத்த மட்டுமே கையால் கிடையாது என்ன போல பல கிராக்கியோட டீலிங் இருக்கு நான் மிஸ் பண்ணிட்டா என்னை விட பெட்டரான ஒருத்தனுக்கு கேச மாத்திடுவான் அவனுங்களை மீறி எந்த கொம்பனாலையும் அவளை காப்பாத்த முடியாது நான் சொன்னதெல்லாம் உனக்கு தெளிவா புரியும்னு நினைக்கிறேன் கஷ்டப்படுற உங்க அப்பா அம்மாவையும் மனசுல வச்சுக்க மத்தவங்களுக்கு உதவி பண்றேன்னு சொல்லி உன் வாழ்க்கையை பாலாக்கிக்காத ஒழுங்கா உன் படிப்பை மட்டும் பாரு என்று கூறிவிட்டு எழுந்து போக அசைய மறந்து நின்றிருந்தான் தினேஷ் அன்று போன தினேஷை ஐந்தாறு நாட்களுக்கு பிறகு நம் மூவர் அணியால் திரும்ப பார்க்க முடியவில்லை பரட்சை நேரம் தவிர மற்ற நேரங்களில் அவன் கல்லூரிக்குள் இருப்பதற்கான எந்த அடையாளமும் இல்லை நகுனா பயபுள்ள ரகசியமா வந்துட்டு போறானோ தன்வி எனக்கும் அப்படித்தான் தோணுது
தினேஷ் பரீட்சை எழுதி முடித்துவிட்டு வெளியே வருகையில் கபடி வீரர்கள் எதிரியை ஓடவிடாமல் தடுப்பது போல மூவரும் கையை கொர்த்து கொண்டு நின்றார்கள் அவர்களை பார்த்ததும் தப்பிக்க முயற்சி செய்யாமல் தலை குனிந்து கொண்டான் தினேஷ் துலா தே உன்னை நம்பி ஒரு வேலை கொடுத்த முடியும் முடியாதுன்னு ஒரு பதில சொல்லாம ஏண்டா என்ன அலைய வைக்கிற துலா நான் காளியோட பேசின அவர் எதுக்காக இதெல்லாம் பண்றாருன்னு தெரிஞ்சு போச்சு ஆனா அத சொல்லி உன கஷ்டப்படுத்த எனக்கு மனசு வரமாட்டேங்குது தன்வி என்னடா அழுவுற தினேஷ் தன் கண்களை தொட்டு பார்த்தான் ஆம் அவனையும் அறியாமல் அவன் விழிகள் நீரை சிந்தி இருந்தது இப்ப இந்த இடத்துல நாம எதுவும் பேச முடியாது துலாவா ஆள் வச்சு கண்காணிக்கிறாங்க நான் உங்களோட தனியா பேசணும் அதுவும் யாருக்கும் தெரியாம ரகசியமா பேசணும் நீங்க போங்க நான் இன்னும் ஒரு மணி நேரத்துல வாட்ஸ்அப்ல கால் பண்றேன் அதுக்கு முன்னாலையும் சரி பின்னாலையும் சரி சாதாரணமா இருங்க முகத்துல எந்த அதிர்ச்சியையும் காட்டாதீங்க என்று கூறிவிட்டு போனான் நகுனா என்னடி இது எழுதுன எக்ஸாம் பேப்பரை விட ஓவரா குழப்பிட்டு போறா தன்வி எனக்கு என்னவோ மனசு படப்படங்குது துலா எனக்கும் ஏதோ மாதிரி இருக்குதி கால் பண்றேன்னு சொல்லி இருக்கான்ல என்ன சொல்றான்னு பாப்போம் நிமிடங்கள் ரணமாய் க நகர அவன் அழைப்புக்காக காத்திருந்தனர் மூவரும் சொன்னதை போலவே அழைத்தான் தினேஷ் காதில் ஹெட்போன் போட்டுக்கொண்ட துலா சொல்லுடா என்றாள் பாட்டு கேட்கறது போல அமைதியா தலையாட்டிக்கிட்டே இரு நான் சொல்றதெல்லாம் கேளு உம் என்றவள் மெதுவாய் மெட்டுக்கு தலையை அசைப்பது போல நடித்தாள் உன்னை சுத்தி நடக்கிற பிரச்சனை எல்லாமே உங்க அப்பாவால வந்தது அவர் யாரோ ஒரு மந்திரிக்கு உன்னை வித்துட்டாராம் அந்த மந்திரி ஃபாரின் போயிட்டு வந்ததும் உன்னை தூக்கிட்டு போயிடுவாராம் அதுவரை உன்னை கண்காணிக்கிற பொறுப்ப காளி என்ன கையில கொடுத்துருக்காங்க ஒருவேளை நீ இப்ப தப்பிச்சு போக ட்ரை பண்ணுனா எங்க அம்மா அப்பாவை தூக்கிடுவாங்க நான் சொல்றேன்னு என்ன தப்பா நினைக்காத நீ இப்ப இருந்தே இங்க இருந்து தப்பிச்சு போறதுக்கான முன்னேற்பாடு வேலைகளை செய்ய ஆரம்பிச்சுட்டு வாய்ப்பு கிடைச்சதும் ஜூட் விட்டு துலாவின் விலைகளில் தன்னிச்சையாக கண்ணீர் கசிய சாதாரணமாக இருப்பது போல் நடிக்க ரொம்பவே சிரமப்பட்டாள் தன்வி ஏ என்னடி ஆச்சு ஏன் ஒரு மாதிரி இருக்க சொல்ற நீங்க போய் எனக்காக வடையும் டீயும் வாங்கிட்டு வாங்க தன்வியும் நகுவும் அவள் ஏதோ முக்கியமான வேலை கொடுத்ததாக நினைத்து உடனே புறப்பட்டு போனார்கள் அவர்கள் வடையும் டீயும் வாங்கிட்டு வந்து பார்த்தால் துலா உட்கார்ந்திருந்த இடம் காலியாக இருந்தது ஏய் எங்கடி போனா இவ என்றாள் நகுனா தன்வியோ தெரியலையே அவ நம்பருக்கு போன் போட்டு பாரு சுவிட்ச் ஆஃப்னு வருது டி என்னடி சொல்ற நீ தினேஷ்க்கு உடனே போன் போடு என்றால் நகுனா தினேசின் என்னும் சுவிட்ச் ஆஃப் என்று வர இருவரது விழிகளும் கலக்கம் குடியேறியது தன் அப்பாவையும் அந்த மந்திரியையும் மீறி ஸ்ரீ துலாவால் தப்பிக்க முடியுமா அவளுக்கு உதவி செய்ய நம் நாயகர்கள் மூவரும் வருவார்களா சமர் கூடுதல் இடைஞ்சலை கொண்டு வந்தால் இந்த குறும்பாடு மாட்டிக்கொள்ளுமே காத்திருங்கள் அடுத்த பாகத்திற்காக என்றும் எங்களோடு இணைந்திருங்கள் நன்றி வணக்கம்